네. 오늘 제목은 어, 세미한 음성으로라는 제목입니다. 세미한 음성으로. 우리 열왕기상 19장 1절 1절에서 18절 이 말은 너무나 유명한 그 기사죠. 음, 아합 이그 엘리야가 활동하던 시대는 아합 그리고 이세벨이라는 왕과 왕비가 있었던 시대죠. 아합 왕은 북이스라엘의 왕으로서 우상을 가장 극심하게 섬겼던 왕입니다. 대신 어, 그 나라는요 꽤 부강한 나라였어요 정치적으로는. 어, 그런 것을 봤을 때이 아합 왕은 하나님의 말씀을 쫓아서 하나님의 어, 그 계명을 순종하는 왕이 아니라 자기의 이유, 자기의 목적, 자기 인생의 그, 그 야망을 이루기 위해서 세상과 타협했던 왕이라고 할수 있습니다. 이세벨도 이방 여인이거든요. 근데 이방 여인을 아내로 맞아들이면서 어, 이 이세벨 때문에 수많은 우상이 이스라엘 북 이스라엘을 뒤덮게 되는 그런 일이 벌어집니다. 그런 걸 봤을 때이 결혼도 어떤 의미로 보면 다른 이방과의 정략 결혼 이었다라고 해석이 가능하고요. 어, 자기 나라를 지켜야 되니까 이방을 배경으로 삼아서 자기 나라의 그 육신적인 부강함을 추구했던 것이죠. 한마디로 말해서 이 아합 시대는 하나님의 말씀이 끊어진 시대요. 우상이 극심하게 판을 치던 시대였습니다. 그 시대에 엘리야라는 선지자가 하나님의 보냄을 받은 것입니다. 자 그런데 어, 여러분 잘 아시다시피 어떤 신이 진짜 하나님이냐 이런 영, 이런 그, 그 영적인 배경이 있었기 때문에 어, 이 엘리아로서는 하나님의 사자였던 엘리아로서는 하나님의 살아계심을 증거해야 되거든요. 그래서 그, 어, 이 하나님의 살아, 살아, 그 살아계심을 증거하는 증명하는 방법으로서 그 시대에 극심하게 어, 이렇게 퍼져 있었던 발과 아세라 어, 신들과 싸움을 싸워야 되는 그런 이제 상황이었던 것입니다. 그래서 갈멜산에서 모인 것이죠. 큰 대회를 한 것입니다. 집회를 한 겁니다. 거기에 바알과 아세라 850명, 그 다음에 그 선지자죠. 바알 아세라 선지자 850명의 선지자와 엘리야 한 사람이 영적 전투가 붙습니다. 누가 참신이냐 가리자. 어, 어떤 신을 하나님이 그 살아계 있는 진짜 신인지 어, 판별하는 기준으로 삼을 것이냐. 단을 쌓아놓고 어린 양을 재물을 올려놓고 하늘에서 불을 내리는 선지자가 있다면 그 하나님이 있다면 신이 있다면 그 신이 진짜 신일 것이다. 그래서 대결을 펼칩니다. 그래 이 갈멜산에서 번제물에다가 이 불을 내리는 그런 역사를 두고 바알 아세라 신과 엘리야가 영적 전투를 벌이는데 여러분 아시다시피. 바알 야세라 씨는 기도를 했지만 하루 종일 기도하고 뛰놀았지만 불이 임하지 않았습니다. 그런데 엘리야는 그 싸움 번제물을 어 두고 기도를 하는데 그냥 기도하지 않죠. 도랑을 파고 물을 붓고 그러니까 젖은 이 장작 위에 하나님이 젖은 재물 위에 하나님이 불을 내릴 수 있다라는 확신을 가지고 기도합니다. 재물이 다 젖었는데 하늘에 불이 내렸고 그것이 모든 싸움 번제물을 다 태워 버립니다. 그래서 진짜 신이 하나님이라는 걸 엘리야가 증명을 했죠. 그리고 나서는 어떤 어떤 그 일을 벌였냐면 이 850명의 바알 신과 아세라 선지자들을 전부 목 잘라 죽입니다. 그래서 그날 수많은 사람이 죽게 됨으로 해서 그 냇물이 피가 되어서 강이 강처럼 흘렀다 이런 기록들이 있죠. 자그 사건 이후입니다. 여러분 어마어마한 역사를 벌였으니까 엘리야의 마음으로 이제 이스라엘은 하나님께 돌아올 수 있지 않냐 모든 사람이 하나님의 역사를 보았으니 모든 백성이 하나님께 회개하고 돌아와야 되지 않겠냐 생각했을 겁니다 그런데 엘리야가 생각하고 있었던 그 상황과 완전 반대 일이 벌어집니다 1절을 보시면 아시다시피 아합이 엘리야가 행한 모든 일과 그가 어떻게 모든 선지자를 칼로 죽였는지를 이세벨에게 말했다라고 합니다 그러니까 이세벨이 사실은 이바알 선지자 아세라 선지자를 이세벨이 왕비인데 왕비가 사실 목에 살렸던 것이거든요. 자기가 도와주던 선지자를 다 죽인 겁니다. 그러니까 정치적으로도 문제가 올 수밖에 없는 거잖아요. 그바알 아세라 선지자를 따르던 많은 백성들이 있을 텐데 그 백성들조차도 지금 이세벨에게 
어, 등을 돌릴 수 있는 위기 상황이 벌어진 거예요. 그러니까 정치적으로도 엘리야를 처치를 해야만 되는 상황이 딱온 겁니다. 그래서 엘리야를 죽이려고 이제 사람을 보내는 거죠. 그 소식을 엘리야가 들은 것입니다. 그리고는 엘리야는 그 소식을 듣자마자 두려워서 광야로 도망을 간 거죠. 여러분 이때 엘리야가 행한 일이 있습니다. 3절에 보면 그가 이 형편을 보고 일어나 자기 생명을 위해 도망하여 유다에 속한 부엘세바에 이르러 자기의 사환을 그곳에 머물게 하고 라고 하고 있죠. 늘 따라다니던 종을 거기 버려둔 거예요. 이 말은 뭐냐. 이제 나는 너와 함께 하지 않겠다. 이제 내가 평생 하나님을 위해서 이렇게 헌신하는 삶을 살았었는데 이제 그 직분을 내려놓겠다. 나더 이상 이제 선지자직이고 뭐고 도저히 이제 염증 나서 못하겠다. 그러니까 너는 네 살길 찾아가라. 나는 내 살길 찾겠다 하고 헤어진 장면이죠. 인생 포기한 거예요. 위기 앞에서 자포자기를 하고 자기가 걸어왔던 수많은 세월을 전부 부인하고 이제는 나는 인생에 더 이상 희망이 없다라는 그런 생각을 갖고 헤어진 것입니다. 그 기, 어, 증거가 사절에 나오죠. 자신은 광야로 들어가 하루길, 하루길쯤 가서 어, 부름, 블룸툴이라고 하더라고요. 그 로뎀나무 아래 앉아서 자기가 죽기를 원하여 이르되 죽기를 구했다고 그래요. 자살을 하려고 한 거죠. 하나님 나좀 죽여주십시오. 나 이제 더 이상 힘들어서 못 살겠습니다. 지금 내 생명을 거두어 가주십시오. 내 나는 내 조상보다 낫지 못합니다. 내, 그 조상들이 어떤 조상들입니까? 우상 숭배하고 하나님 불순종했던 조상들이거든요. 그들보다 내가 나은 게 하나도 없습니다. 나를 좀 죽여주십시오. 이렇게 이제 기도를 한 겁니다. 이 로뎀나무는 이 광야에 굉장히 흔한 나무라고 합니다. 어, 이게 키가 크지 않답니다. 그냥 좀 이렇게 안진뱅이처럼. 여러분 뭐 구글이나 이런 데 들어가서 로뎀나무를 쳐보시면 굉장히 이렇게 수풀처럼 되어 있어요. 한 나무가 되어 있는 게 아니라 여러 나무 가닥이 이렇게 펼쳐져 있다고요. 그 밑에서 사실 밖에서 보면 보이지도 않는 겁니다. 이게 땅에 붙어있는 나무이기 때문에. 거기에 숨어서 햇빛 어, 그늘 아래서 그렇게 기도를 한 거예요. 여러분 한 사람의 인생이 도대체 어디까지 내려가면 이렇게 됩니까? 죽여달라고 할 만큼. 조금 전까지만 해도 어마어마한 역사를 벌이던 사람이 바로 엘리아였습니다. 하나님의 능력을 자기 눈앞에서 체험했던 사람이고 그 하나님의 능력을 의지해서 수많은 이 우상 숭배하던 자들을 죽였던 사람이 엘리아 아닙니까? 그런데 이 사람이 딱 한계를 만난 거예요. 한계를 만나니까 나 죽겠습니다. 나더 이상 살 소망 없습니다. 나내 생명을 거두어 가 주십시오라고 기도를 하는 상황까지 내려간 거죠. 자, 근데 이 하나님의 역사를 한번 보십시오. 여러분, 하나님은 하나님께서 선택한 사람을 버리지 않습니다. 하나님이 선택한 사람에게 찾아오신다는 거죠. 그래서 하나님의 일을 어, 끝까지 행할 수 있도록 하나님이 은혜를 주시고 힘을 주시는 겁니다 로뎀나무 밑에서 죽기를 간구하던 이 그, 어, 엘리아에게 하나님이 찾아오십니다 여호와의 사자가 찾아오죠 그러면서 제일 먼저 뭘 합니까? 일어나라! 네가 여기 왜 누워있냐? 네가 바보냐? 내가 너에게 그렇게 역사를 버렸는데 도대체 니뭐 하는 것이냐? 책망을 해도 되는데 우리 같으면 분명히 책망할 겁니다. 야 하나님 역사 그만큼 봤으면 됐지. 더 이상 뭐가 필요하겠냐 할 텐데 하나님이 하시는 일을 보십시오. 제일 먼저 뭐 해주셨는지 아십니까? 누워있는 엘리아가 먹고 힘차리라고 요리를 해주십니다. 돌판 위에다가 불을 피우고 빵을 구워줘요. 그리고 물병에 물을 담아서 먹게 합니다. 무슨 말일까요? 여러분 하나님이 찾아오시는 겁니다. 이렇게 힘 빠지고 낙심한 자를 살리기 위해서 하나님이 먼저 찾아오십니다. 그리고는 이 엘리아가 제대로 된 길을 갈수 있도록 엘리아의 생각과 모든 것을 변화시키는 작업을 하나님이 손수 이렇게 베푸신다는 것이죠. 자 5절에 보세요. 천사가 그를 어루만지며 이렇게 쓰다듬어주는 거죠. 네가 얼마나 힘들었냐. 너 고생 많았지. 도대체 얼마나 힘들었으면 네가 이 로뎀나무 밑에서 이렇게 수서박혀 있겠냐. 내가 너의 마음과 심정을 안다. 쓰다듬어주시고 그리고 어떻게 하신 겁니까? 그에게 이르되 일어나 먹으라. 6절에 본즉 머리맡에 숯불에 구운 떡과 
한병 물이 있더라. 이에 먹고 마시며 다시 누웠더니 여호와의 천사가 다시 와서 어루만지며 이르되 먹으라. 내가 갈 길을 다 가지 못할까 하노라. 먹고 마시고 그 음식물에 힘을 의지하여 40주 40야를 가서 하나님의 삶 호랩에 이르니라. 굉장히 오래 잤나 봐요. 먹고 금방 잤는데 <웃음> 배부른데 또 일어나서 깨워서 먹이진 않았을 거 아닙니까. 지치고 힘드니까 그냥 세상 포기하고 그냥 널브러져 있었던 거죠. 여러분 사역자들이 막 힘들 때 그럴 때 있지 않습니까. 세상 아무도 보기 싫고 성경도 읽기 싫고 기도도 하기 싫고 그냥 푹 처박혀갖고 잠만 자고 싶고 드라마도 보고 싶고 막 영화나 보고 싶고 할때 있거든요. 하나님이 기다려주신 겁니다. 그리고는 그가 힘을 차릴 수 있도록 떡과 물을 이렇게 공급을 하십니다. 그리고는 40주 40년을 갈수 있도록 힘을 주신 거죠. 여러분 생각을 해보십시오. 원래 어 지금 여기 브엘세바에서 호랩산까지는 요한 350km 정도 된답니다. 성인 남자가 하루 종일 걸으면 한 35km를 걷는데요. 하루 종일 걸, 걸어가는 길이. 350km면 한 10일 정도면 가거든요. 쉬지 않고 걸었다면. 그런데 40주 40야를 갔다라는 것은 그 동안에 하나님과 동, 그 기도도 하고 또 금식도 하고 또 이렇게 묵상도 해가면서 중요한 하나님의 계획을 깨닫기 위해서 많은 시간을 이렇게 보냈다라고도 볼수 있는 겁니다. 뭐하고 닮아 있습니까? 예수님의 40일 금식 기도와 닮아 있습니다. 그리고 호랩산에 모세가 올라가서 40일, 40일 동안 하나님과 동행했던 하나님에게 음성 들었던 그 내용과 많이 비슷하죠. 그러니까 40일간을 하나님과 동행하면서 사실은 호랩산에 간 것입니다. 호랩산에 이르러서 <웃음> 어떤 일이 벌어지냐. 엘리야의 인생이 바뀌는 전환점이 딱 생깁니다. 여러분 엘리야가 어떻게 인생이 바뀌었겠습니까? 지금은 죽여달라고 했잖아요. 근데 나중에는 어떻게 돼요? 선지동산을 세워요. 도단성에 선지 생도들을 불러서 교육을 하고 그리고 그 시대가 엘리야 시대가 가장 풍성, 복음으로 말씀으로 풍성한 시대가 되도록 일을 벌이죠. 하나님 앞에 사명을 제대로 된 사명을 받고 인생이 바뀌어진 겁니다. 그동안에는 엘리야는요. 바알 선지자, 아세라 선지자 죽이면 끝나는 줄 알았어요. 하늘에 불 내려서 하나님의 역사를 사람들에게 보여주면 끝나는 줄 알았다고요. 그런데 그게 아니다. 숨겨진 칠천을 찾아라. 그 왕을 세워라. 그리고 네 후계자 엘리야를, 엘리사를 세워라. 이 얘기를 받은 거잖아요. 그리고 나서 인생이 바뀐 거거든요. 그 인생이 바뀌게 된그 터닝포인트가 어디였냐. 호랩산이었습니다. 도대체 호랩산에서 무슨 일이 있었길래 엘리야의 인생이 그렇게 바뀔 수 있었겠습니까. 오늘은 그 얘기를 좀 하고자 합니다. 한마디로 호랩산에서 엘리야는 하나님의 세미한 음성을 들을 수 있었던 것입니다. 세미한 음성이라는 게 뭐냐. 하나님이 궁극적으로 엘리야에게 주고자 하는 메시지를 이 엘리야가 들을 수 있었다는 얘기예요. 근데이 음성을 엘리야가 처음부터 들었습니까? 아니잖아요. 자, 한번 보시기 바랍니다. 먼저는 호랩산에 가서 하나님과 대화를 합니다. 참 하나님이 굉장히 이렇게 보면 젠틀하신 분이에요. 하나님이 굉장히 나이, 나이스하신 분이라고요. 여러분, 사람의 말을 들어주고 있잖아요. 엘리야야, 네가 도대체 뭐가 문제냐. 하나님과 대화를 시작합니다. 여러분 우리가 하나님과 교제할 때 이런 시간이 필요한 줄 믿습니다. 여러분이 정말로 문제가 문제가 되는 부분이 있고 여러분이 정말로 갈등되는 부분이 있고 어려운 부분이 있다면 사람에게 풀지 마시고 하나님에게 대화하시기를 바랍니다. 여러분 문제 있고 힘들 때 사실은 전화를 한 통화를 친구하고 어, 해도 힘이 나잖아요. 전화로 수다 떨고 전화로 한 사람 막 이렇게 욕을 뒤에서 해줘도 이 가끔 힘이 날 때가 있단 말이에요. <웃음> 근데 그것만 계속하면 어떻게 되겠습니까? 그 사람도 힘 빠지고 나도 힘 빠지고 전화비 올라가고 힘들어지는 거잖아요. 여러분 정말로 인생에 문제가 있거나 갈등이 있을 때는 정말 마음 열고 우리의 생각과 마음을 들어주고 우리를 이렇게 위로하기 원하시는 하나님과 대화 속으로 들어가시길 추원합니다 여러분 하나님에게 대화 시작하면요 소문도 안 나요 하나님과 대화하면요 가장 행복한 은혜를 
찾을 수가 있게 됩니다. 대화하는 순간 하나님의 음성을 듣잖아요. 하나님의 위로하심을 찾게 되거든요. 하나님이 그런 분입니다. 우리의 어려움을 들어주시는 분. 자 거기에서 말합니다. 엘리아가 뭐, 무슨 말을 합니까? 하면 그동안에 엘리아가 살아왔던 그 인생을 얘기합니다. 여기서 10절에 보면 내가 만군의 하나님 여호와께 열심히 유별하오니 이는 이스라엘 자손이 주의 언약을 버리고 주의 재단을 헐며 칼로 주의 선지자들을 죽였으며 쓰며오며 오직 나만 남았거늘 그들이 내 생명을 찾아 뺏으려 하나이다. 그 말을 듣고 이제 하나님께서 어, 해결책을 주시는 겁니다. 11절에 여호와께서 이르시되 넌 나가서 여호 앞에 산, 앞에서 산에 서라 하시더니 여호와께서 지나가시는데 여호 앞에 크고 강한 바람이 산을 가르고 바위를 부수나 바람 가운데 여호와께서 계시지 아니하며 바람 후에 지진이 있으나 지진 가운데서도 여호와께서 계시지 아니하며 또 지진 후에 불이 있으나 불 가운데서도 여호와께서 계시지 아니하더니 불 후에 세미한 소리가 있는지라. 여러분 호랩산이 어떤 산이냐면 신의 산의 다른 이름입니다. 많은 어떤 사람들은 요 여러분 신의 산 하면 모세가 40일 동안 하나님을 만났고 거기서 율법을 받았던 곳이잖아요. 그래서 이스라엘 사람들에게는 요그 신의 산은 거룩한 산이라고 합니다. 하나님이 임재하는 산. 신명기 5장에 보면 하나님이 실제로 호랩산에 임재하잖아요. 뭘로 임합니까 그때? 불로 구름으로 바람으로 임했다고요. 지진으로 임했다고요. 그래서 신의 산 하면 거룩한 산이라고 생각을 하는 거예요. 하나님을 만날, 만나는 곳. 그래서 아무나 올라갈 수 없는 곳. 그런데 하나님이 만나 줄 테니까 엘리야한테 말한 겁니다. 올라와라. 그리고는 서라. 내가 지나가겠다. 이런 말을 해줘. 어... 그래서 어떤 사람들은 이 호랩산이 뭐 하나의 그 호랩이라는 큰 이런 산 줄기가 있고 거기에 신의 산이라는 봉우리 아니 그 신의 산이라는 줄기가 있고 거기에 뭐 이렇게 봉우리가 조금 다른 걸로 존재한다 뭐 이런 식으로도 얘기하는데 어쨌든 어이이 이 호랩산이라는 거는 하나님이 임재하는 거룩한 산을 말합니다. 하나님께서 엘리야, 엘리야에게 진짜 해답을 주시려고 호랩산으로 불러 올리신 거죠. 내가 너를 만나 주겠다. 내가 너와 대화하겠다. 여기 보시면 신기한 장면이 나오는데 11절에 여호와 앞에 앞에서 산에 서라 하시더니 여호와께서 지나가시는데 라고 말합니다. 지나가시는데 강한 바람이 산을 가르고 바위를 부수나 그런 말이 있거든요. 여러분 하나님이 지나가신다고 그래요. 인간은 하나님 보면 죽지 않습니까? 그래서 모세 때도 어떻게 했냐? 바위 위에 서라. 내가 너를 지나가겠다. 하나님이 손으로 이 모세를 가리고 그 이렇게 패싱 바이 지나가시는 장면이 나옵니다. 신의 산에서 그 일이 벌어졌다고요. 그리고 지금 여기 엘리야 시대에도 어떤 일을 하나님 버리신 거냐면 바위 틈입니다. 그러니까 동굴 같은 데예요. 동굴 같은 데가 그 이렇게 지금 뭐 우리가 생각하는 막 바위 속이 이렇게 푹 파여 있는 그런 곳이라기보다는 바위와 바위가 있는 틈 속에 지금 이 엘리야가 들어가 있는 거예요. 거기에 들어가 서라. 내가 너를 만나 주겠다. 자, 그런데 그 바위의 틈에 이 엘리아가 이렇게 들어가서 있을 때 머물러 있을 때 뭐가 지나갑니까? 먼저 하나님의 음성이 들린 게 아니라 제일 먼저 바람이 붑니다. 그 다음에 두 번째는 지진이 납니다. 그리고 세 번째는 불이 일어납니다. 그러니까 여기에 보면 바람 안에도 하나님이 없었고 지진이 일어났는데도 하나님이 없었고 불이 임했는데도 하나님이 없었잖아요. 그래서 어떤 사람들은 그럽니다. 하나님은 불 가운데 거하지 않는다. 하나님은 바람 가운데 지진 가운데 거하는 분이 아니다. 하나님의 세미한 음성을 들어야 된다. 이렇게 말하는데 사실 그 잘못된, 잘못된 해석이라고 할수 있습니다. 왜냐하면 아까도 말씀드렸지만 하나님에게서 나온 지진과 바람과 불이라는 거예요. 그렇지 않습니까? 여러분 신하세나의 하나님 임할 때 신명기 5장에 보면 구름이 임했고 땅이 흔들렸다니까요. 
그리고 여러분 욕기 마지막과 사도행전 2장에 보면 불같은 바람같은 하나님의 역사가 있었다고요. 그리고 어, 아브라함에게 창세기 15장에 이렇게 제사를 드릴 때 하나님이 불 가운데 임했다니까요. 그런 걸 봤을 때 어, 이 지진과 바람과 불에 하나님이 존재하지 않는다라고 말하기보다는 하나님이 이런 것들을 통해서 엘리야에게 메시지를 주고 있는 것이라는 것을 생각을 해야 됩니다. 자, 불에게도 임할 수 있고 바람에게서도 임할 수 있고 그 지진 가운데서도 임할 수 있지만 지금 엘리야에게는 어떻게 임하있습니까 세미한 음성 가운데 임하고 있죠. 왜 엘리야에게 이렇게 세미한 음성으로 다가올 수, 수밖에 없었을까요? 이 부분이 생각해 볼 문제입니다. 여러분 엘, 이것을 생각하기 위해서 이 답을 얻으려면 엘리야가 어떤 인생을 살았는지를 생각해 보시면 됩니다. 엘리야는 여기에도 말하지만 열심히 특심이 있던 사람이에요. 열심히 유별난 사람이라고요. 자기 힘으로 할걸다 해볼 수 있었던 사람이라니까요. 영어에는 보면 젤러시라고 나옵니다. 이게 열 젤러스라고 나오는데 이그 하나님 질투하는 하나님이라고 하잖아요. 그러니까 무상을 숭배하는 이스라엘 그 사람들을 보면서 어 하나님 관점에서의 어떤 의분 같은 게이 엘리야에게는 있었던 거예요. 그 특심한 마음으로 어떻게 한 거예요? 하나님을 섬겼던 겁니다. 자, 그래서 어떤 일 보릅니까? 하늘에서 불도 떨어뜨리고 850명의 선지자도 죽이고 또 기도해서 그 3년 반 동안 홍수가 기도 한 번에 그 이렇게 문제가 해결되기도 하고 그러잖아요. 비가 내리기도 하고요. 그러니까 어마어마한 능력을 가지고 사실은 사람 앞에서 하나님 앞에서 해볼 거다 해봤던 열심히 정말로 특심이었던 사람이라는 거예요. 이 말은 뭐 요즘 뭘로 가, 뭐 하고 갔냐면 교회 부흥을 위해서 이 지역 보그마를 위해서 제자 훈련도 해보고 전도도 해보고 교회도 설립해보고 또 사람을 이렇게 섬겨도 보고 봉사도 해보고 해볼 거다 해봤다 이 말이에요. 열심히 특심이 있어요. 왜? 사람들이 복음을 몰라서 지금 망해가니까 그리고 그들이 전부 지금 우상을 따라서 사는 것을 보니까 너무 마음이 안타까워서 그 일을 했다는 겁니다. 여러분 틀린 말은 아니잖아요. 그런데 엘리야의 문제는 뭐냐 하면 그것으로 하나님을 가두었다는 거예요. 자기의 경험, 자기의 생각, 자기가 가지고 있는 능력으로 하나님을 제한시킨 거예요. 그게 지금 엘리야가 가지고 있는 문제 중에 문제였다는 거죠. 요즘 말로 해석을 하면 그렇게 해봤는데 안 된다. 내가 다 해볼 거다 해봤는데 결국 남는 게 뭐냐? 실패밖에 없지 않냐? 이런 수준으로 말하고 생각하는 게 하나님의 능력을 제한하는 엘리아의 생각과 같은 거죠. 그거 다 해봤지만 사실 안 돼서 엘리아도 죽여달라고까지 했지 않습니까? 지금 엘리아의 상황이 요 심각한 문제 속에 빠져버렸어요. 그것 때문에 하나님이 호랩산에서 답을 주려고 불러내신 거잖아요. 그러면 엘리아가 가지고 있는 문제를 진단해야 될거 아닙니까? 엘리아는 요큰 역사가 일어나면 모든 문제 다 끝나는 줄 알았다고요. 많은 사람이 모이고 많은 사람이 관심을 이렇게 집중하고 많은 사람에게 어필할 수 있는 무언가가 있다면 모든 것이 해결될 수 있다는 생각을 갖고 사실은 사역을 했던 것이죠. 과연 그랬습니까? 자기가 하나님을 정의한 거예요. 불같이 임하고 바람같이 임하고 지진같이 임하면 끝난다라고 하나님의 능력을 그리고 하나님의 방법을 제한시킨 거죠. 하나님의 그 모든 그 뜻을 정의해버린 거예요. 그렇게. 여러분 우리가 오늘 그런 실수를 하고 있는지도 모릅니다. 평생 해왔던 방법이 최고인 줄 아는 거예요. 내가 이렇게 했으니까 이렇게 돼야 되는 거 아니야. 안 되면 한계를 만나는 거예요. 하나님 허락 안할 수도 있는데요. 엘리아가 로뎀나무 밑에서 나 죽여주십시오 하고 
저 불신앙의 깊은 수렁이 속으로 들어갈 수밖에 없었던 것처럼 내가 해볼 거다 해보고 내가 도전해볼 거다 해보고 내 능력 껏다 해봤는데 안 되니까 에이 안 되나 봐. 어떻게 하나님 이럴 수 있어. 나는 할수 없어. 해봐도 안 되네. 이러면서 자기가 생각하는 정의로 하나님을 가두는 거죠. 큰 실수하는 겁니다. 그게 하나님 우상이 될수 있는 거지 않습니까? 또 하나의 예가 있습니다. 여러분, 각 종파들을 여러분 한번 살펴보십시오. 장로, 장로교는 장로교대로의 틀을 갖고 있습니다. 캐톨릭은요. 캐톨릭대로의 틀을 갖고 있잖아요. 성경대로, 하나님 말씀대로 하나님께서 원하시는 방법으로 일어나는 거잖아요. 또 오순절 계통은요. 오순절 계통대로의 그런 걸 갖고 있다니까요. 능력으로 능력으로 은사 받아야 되고 기도해야 되고 혹시 오늘 여러분 우리가 그러한 틀을 갖고 있다면 오늘 말씀 안에서 모든 틀을 깨뜨리시는 놀라운 기적이 있기를 축원합니다 네. 여러분 우리 40년을 살고 50년을 살고 80년을 살았냐며 그만큼의 틀을 갖고 있습니다. 엘리야는 하나님을 위해서 헌신해온 그 세월만큼의 틀을 갖고 있었던 거죠. 그런데 하나님은 요그 틀을 깨고 하나님이 하고자 하는 가장 중요한 메시지를 세미한 음성을 가지고 알려주고 있다는 거죠. 그 세미한 음성 안에 하나님의 뜻이 담겨 있는 것입니다. 그 세미한 음성 안에 하나님의 계획이 담겨 있고 하나님의 소원과 엘리야를 향한 하나님의 소망이 담겨 있다는 거죠. 그걸 발견해내야 되는 거 아닙니까? 우리가 왜 하나님과의 교제가 필요합니까? 하나님의 뜻을 알고 우리가 변화되어야 되잖아요. 하나님이 원하는 방향으로 우리의 인생이 나의 뜻이 생각이 바뀌어져야 되는 거 아닙니까? 만나면 만날수록 하나님의 능력을 하나님의 존재를 내 생각과 내 사고에 가둔다면 그건 큰 오류를 범하는 거라니까요. 기도를 하면서 하나님을 가두는 우상을 숭배하는 모습으로 바뀌어지는 거잖아요. 우리의 틀을 하나님이 원하는 방향으로 바꿔야 됩니다. 우리의 생각과 우리의 마음을 하나님이 기뻐하는 쪽으로 변화시켜 나갈 수 있어야 된다고요. 그게 세미한 음성을 통해서 하나님은 엘리아를 다가가신 이유라고요. 엘리아가 가지고 있는 많은 틀을 하나님이 깨뜨려 주신 것입니다. 하나님 만나야 이런 일이 벌어지죠. 자 그런데 생각을 해볼 게 있습니다. 엘리아가 어떤 방법으로 하나님의 세미한 음성을 들을 수 있었습니까? 여러분 엘리아 스스로의 힘으로 하나님을 만날 수 없다니까요. 엘리아는 죄인이잖아요. 죄인이 하나님을 보면 죽습니다. 세미한 음성이 들려지기 전에 지진으로 불로 바람으로 나타났잖아요. 거기 서 있었다가는 요그 소용돌이에 휩쓸려서 엘리아는 피멍 들었을 겁니다. 어떤 의미로 산 밑으로 굴러떨어져 죽었을 수도 있다고요. 그런데 엘리아가 어디에 있었습니까? 바위 틈에. 들어가 있었던 겁니다. 바위는 누구를 말합니까? 그리스도를 말하잖아요. 자, 그래서 한마디로 말해서 반석의 도움으로 하여 이 뭡니까 하나님의 음성을 들을 수 있었던 것입니다. 세미한 음성 하나님의 말씀 속으로 엘리야는 들어갈 수 있었다는 거죠 반석되신 그리스도를 통해서 하나님을 만나는 것이고 반석되신 그리스도의 보호를 통하여 어떻게 되는 겁니까? 하나님과 교제가 시작되는 것을 말하는 겁니다 그래서 반석으로 들어가라 반석 위에 서라 여러분 이 엘리야가 있었던 이 장소가 출애굽기 32장에 보면 모세가 하나님을 만났던 그 장소라고 신학자들은 말을 합니다. 모세를 세웠던 그 반석 위에 엘리야를 세웠다라고 말을 하는 거죠. 그러니까 굴, 굴처럼 된게 아니라 
거기가 여러분 호랩산을 올라가 보시면 아시겠지만 바위로 되어 있어요. 땅이 바위입니다. 나무가 없습니다. 원만한 경사가 쭉 연결되다가 한 2km 정도는요. 2km 정도는 원만한 이이그 경사가 이렇게 일어나 있습니다. 거기에는 뭐 풀도 있고 뭐 나무도 있고 그래요. 그런데 한 4, 500m 정도는요. 이게 쫙 올라서 있습니다. 요 올라서 있는 여기는 반석으로만 돼 있어요. 바위로만 돼 있다고요. 그러니까 바위에 올라서라 이 말은 바위 틈에 올라가서 그 바위 어, 틈 안에 있는 그 반석 위에 네가 있어라 라는 말이거든요 그러니까 반석으로 둘러져 있는 겁니다 한마디로 하나님의 가장 세미한 음성이 불, 바람, 지진을 통해서 나타난 게 아니다 우리가 가지고 있는 틀을 깨고 하나님의 세미한 음성을 들을 수 있는 사람에게 하나님 나타나는 것이다 기억하셔야 됩니다. 어떤 사람들은요. 막 능력행하고 은사 받고 예언하고 치유하고 기적이 사람을 변화시킨다고 생각하잖아요. 틀린 얘기입니다. 여러분 그거는 하나님이 우리에게 표적으로 주시는 거잖아요. 뭘 가르쳐주는 표적이죠? 예수가 그리스도라는 걸 깨닫게 하려고 보여주시는 표적이라니까요. 모든 능력이 하나님에게서 나온다는 것을 가르쳐주기 위한 표적입니다. 예수님이 예수님 시대에 표적 보여주셨던 이유는 바로 본인 자신이 하나님이 보내기로 약속했었던 그 그리스도 메시아였다라는 걸 가르쳐 주려고 사인으로 표적 행한 거라니까요. 그러니까 중요한 거는 그 안에 있는 메시지를 봐야 되는 거잖아요. 예, 하나님이 주고자 하는 메시지를 봐야 되는 거잖아요. 표적을 행하고 기적을 행하는 그 이유를 깨달아야 되는 거 아닙니까? 그게 세미한 음성이라고 말하는 겁니다. 여러분 그 세미한 음성을 뭘 통해서 들을 수 있습니까? 말씀을 통해서만 그게 오게 돼 있다니까요 엘리아의 기적, 모세의 기적, 예수님의 기적 성경 안에서 한 가지를 설명한다니까요 뭘 설명합니까? 예수는 그리스도다 인생의 구원은 그리스도를 통해서만 일어나는 것이다 그걸 가르쳐주는 거라고요 여러분 누가 보음 16장에 거지와 거지 나사로와 부자의 비유 나오잖아요 마지막에 부자가 지옥에 가서 하는 말 기억하십니까? 만일 아브라함이여 만일 죽은 자에게서 그들에게 살아서 가는 자가 있다면 죽었다 살아난 자가 있다면 내 친척들이 내 형제들이 그 죽었다 살아난 그 사람의 말을 듣고 회개하지 않겠습니까 그러니까 한 사람을 좀 죽은 저 나사로를 살려서 보내주십시오 이 부탁을 했죠 그때 예수님 뭐라고 말씀하셨었죠 이르되 모세와 선지자들에게 듣지 아니하면 비록 죽은 자 가운데서 살아난 자가 있을지라도 권함을 받지 아니하리라. 모세와 선지자는 뭘 말합니까? 성경 말합니다. 구약의 율법. 선지자의 글, 모세의 글. 성경, 구약 성경 39권을 말한다니까요. 성경 안에서 하나님이 주고자 하는 메시지를 제대로 받지 않으면 어떻게 사람이 살아날 수 있겠냐 이 말이라니까요. 엘리아가 가지고 있던 틀이 바로 그거였던 겁니다. 말씀이 전달되고 그리스도가 드러나야 되는데 엘리아의 능력을 통해서 엘리아 자신이 드러났던 거예요. 그러니까 엘리아가 표적이 되는 거 아닙니까? 우리를 변화시키는 건 뭡니까? 그래서 능력이 아닙니다. 은사가 아니고 기적이 아니고 우리를 변화시키는 것은 하나님의 세미한 음성 하나님의 말씀이라는 것입니다. 그 말씀이 우리 안에 들어오고 그 말씀이 우리 생각 마음속에 뿌리 내려질 때 우리는 변화되는 것입니다 우리의 생각과 마음을 하나님이 원하는 소원의 방향을 맞출 수 있는 방법은 뭐냐 말씀 안에 우리가 들어갈 때만 가능하다니까요 사단은 이 말씀을 빼앗아가기 때문에 말씀을 붙드시기를 추원합니다 자, 두 번째입니다 호랩산에 가서 어떤 일을 당했습니까 하나님의 음성을 듣기 전에 어떤 일이 있었냐? 불, 바람, 지진이 임했다 그랬잖아요. 이것은 뭘 의미합니까? 아까도 말씀드렸지만 심, 심판을 의미합니다. 불과 바람과 지진은요. 하나님의 심판을 의미하는 것입니다. 여러분, 불, 바람, 지진이 일어났을 때 엘리아가 심판받아서 죽을 수 있었다니까요. 그 불, 바람의 대상은 원래 죄, 죄를 가지고 있었던 엘리아가 대상이었어요. 그런데 
그 불바람을 누가 막았습니까? 불과 바람과 지진을 반석이 막았잖아요. 반석이 없었다면 엘리야는 절대로 절대로 하나님을 만날 수 없었습니다. 하나님을 만나지 못했다면 엘리야는 하나님의, 음, 하나님의 음성을 절대로 들을 수 없었겠죠. 엘리야는 변화되지 못했을 뿐만 아니라 반석이 없었다면 거기서 살아나올 수조차도 없었다는 겁니다. 그런데 하나님이 이 사건 이후에 굉장히 신기한 일을 보여주십니다. 이때가 BC 823년, 800년경이거든요. 예수님 태어나기 800년 전. 엘리아 사건이 있었습니다. 그런데 800년 후에 하나님이 신기한 상황을 보여주시잖아요. 여러분 변화산 아시죠? 한 산에 올라가서 어떤 누가 내려옵니까? 모세와 엘리아가 예수님과 대화를 합니다. 거기서 무슨 얘기를 합니까? 누가 본 구장에 보면 예수님의 죽음에 대한 얘기를 나누기 시작합니다. 자 생각해 보십시오. 모세도 호랩산에서 하나님을 만난 사람입니다. 그죠? 엘리아도 똑같은 자리에서 하나님을 만났습니다. 어디서 만났어요? 반석 위에서 만났잖아요. 사실 그들은 호랩산 반석 위에서 그리스도의 비밀을 본 것입니다. 한마디로 비밀 대신 비밀 중에 비밀인 그리스도의 그 언약을 그들은 거기서 바라본 것이죠. 다른 의미로 말을 한다면 그리스도의 도움으로 반석 대신 그리스도의 도움으로 모세와 엘리야는 하나님을 만난 것입니다. 자 그런데 오늘 열왕기상 19장에 보면 어떤 단어가 나오냐면 11절에 보세요. 여호와께서 이르시되 너는 나가서 여호 앞에서 산에 서라 하시더니 여호와께서 지나가시는데 여호 앞에 크고 강한 바람이 산을 가르고 바위를 부수나 이렇게 말을 하고 있거든요. 여러분 바람이 지나가고 지진이 일어나고 불이 일어났기 때문에 뭐가 깨졌어요? 바위가 찢어진 겁니다. 원어적인 의미로 보면요. 이게 바위를 꺾었다. 브로큰이라는 뜻이 있고요. 원어적인 의미로 이 그... 어, 바위가 갈라 그 바, 어디에요? 부수다 바위를 부수다라는 의미가 갈르다 부수다 상하다 찢었다 꺾었다 이런 의미가 있습니다. 그래서 열왕기상 13장의 말씀에 보면요. 그 사자를 찢었다 할때이 단어를 씁니다. 부수다라는 이 단어를. 무슨 말입니까? 반석 위에서 바위가 부서졌는데 뭐를 의미하는 거예요? 십자가에서 그리스도의 찢어짐을 말하는 거라니까요. 예수님이 한마디로 말하면 이걸 다른 의미로 말하면 하나님의 심판을 예수님이 대신 짊어지신 거예요. 엘리아가 죽어야 되고 엘리아가 심판받아야 되는데 예수님이 그리스도가 거기서 찢어지신 것입니다. 그가 거기서 찢겼고 거기서 불과 바람을 받으신 거예요. 누구 때문에요? 엘리아 때문에. 심판받아야 되고 죄 때문에 죽어야 될 엘리아 때문에 반석이 대신 찢어졌고 반석이 대신 깨졌고 반석이 대신 상했다 이 말이죠. 엘리아는 이 반석을 통해서 누구를 본 겁니까? 하나님을 만난 겁니다. 그리고 그 반석 위에서 그리스도의 비밀을 본 것입니다. 그래서 누가 보금 9장에 모세와 엘리아가 예수님과 대화를 하는 거죠. 예수님의 뭐에 관한 대화예요? 죽으심에 관한 대화를 하고 있습니다. 이게 묘하게 연결이 되고 있지 않습니까, 여러분? 십자가의 죽음을 예수님 당신이 성취해야 되지 않습니까? 이 말을 하는 거라니까요. 여러분, 모세가 하늘에서 예수님 만나고 다 대화했을 거 아닙니까? 하나님 계획 알아들었을 거 아니에요. 그러고 나서 예수님 활동하시던 그 당시에 변화산 앞에 나타나신 겁니다. 죽으심에 대해서, 인간 구원에 대해서, 심판을 면하는 방법에 대해서 대화를 하신 것이죠. 그래서 엘리아는 
이 그리스도를 반석되신 그리스도를 통해서 하나님을 만나게 된 겁니다. 대신 찢기시고 대신 상하심으로 우리를 보호하시는 반석되신 그리스도. 그래서 그리스도는 우리의 보호자 피난처가 될수 있는 것입니다. 우리가 그리스도 안에 거할 때 모든 심판이 이렇게 지나가게 되는 거죠. 반석되신 그리스도를 통해서만 하나님의 심판은 면할 수가 있는 것입니다. 그걸 보고 대속이라고 합니다. 그걸 보고 희생이라고 하는 것입니다. 여러분 진짜 지진, 진짜 심판이 언제 일어났습니까? 예수님의 십자가 사건을 통해서 진짜 나타나잖아요. 예수님 십자가 다닐, 그 달리셨을 때 흔들렸다니까요. 땅이. 지진이 났지 않습니까? 하나님의 심판을 예수님이 십자가에서 대신 짊어지셨음을 말하는 것입니다. 하늘이 가려졌잖아요. 이 말은 뭐예요? 하나님이 예수님을 버렸다는 얘기라니까요. 하나님이신 예수님을 하나님이 버렸어요. 가장 모멸하는 대상이 됐고 하나님의 가장 모멸 대상이 됐고 가장 진노의 대상이 바로 십자가의 예수님이었다는 거죠. 죄가 되셨다고 말하지 않습니까? 죄 자체가. 하나님이 제일 싫어하는 건 죄라니까요. 죄 때문에 인간은 징계받고 죄 때문에 인간은 저주당하고 심판받는 거라니까요. 수천 년간 억눌르고 억눌렀던 그 하나님의 그 진노가 죄를 향해서 쏟아 부어진 게 뭐냐? 십자가였다는 거예요. 그래서 하늘이 해가 가려졌던 거라니까요. 그리고 터가 흔들린 것입니다. 그리고 무덤이 찢어진 것입니다. 하나님의 심판. 진짜 지진, 진짜 심판은 예수님의 십자가에 임했던 것입니다. 그 십자가에서 우리가 당할 모든 진노와 모든 재앙과 모든 심판을 예수님이 대신 감당하신 거죠. 그래서 히브리서 9장 12절 14절에 예수님이 모든 인생을 구원하는 영원한 완전한 단번의 제사다라고 말하는 겁니다. 피와 죽음 이말 뭐예요? 십자가에 피 흘렸다 죽으셨다 심판받았다는 얘기라니까요. 이스라엘 백성이 홍해를 건넜다는 건 죽음을 의미하잖아요. 심판을 말하는 거라니까요. 노아시대에 홍수가 온 땅을 덮었다. 심판을 의미하는 겁니다. 죽음을 의미하는 거라고요. 그 실제의 죽음, 그 모든 구약에 나오는 죽음의 실체가 누구냐? 뭐냐? 십자가에서 예수님의 대속 죽음이라고요. 그 죽음을 통해서만 우리는 하나님의 진노를 피하게 되는 것입니다. 에베소서 2장 3절에 우리는 하나님의 진노의 자녀다라고 말하지 않습니다 본질상 진노의 자녀다 로마서 5장 8절에는 우리가 죄인되었을 때 그리스도께서 십자가의 죽음으로 우리에 대한 하나님의 사랑을 확증하셨느니라 더 이상 어떤 걸로 우리를 사랑한다는 표현을 할수 있겠습니까 여러분 보아스는 대속자가 되어서 루세 재산 문제 해결해주고 자녀 문제 해결해줬다고요 그걸로도 보아스 그저 나오미와 루스는 보아스를 칭찬하고 하나님을 찬송할 수 있었지 않습니까? 그런데 예수님은요. 단순히 우리의 재산 문제를 해결해 준 정도가 아니라니까요. 루시, 나오미가 보아스를 만나 모든 문제 해결된 것처럼 예수님은요. 자기 생명을 들여서 우리의 과거, 현재, 미래 모든 문제를 끝내주신 겁니다. 요한복음 19장 30절 다 이루었다. It is finished라는 그 말이 십자가에서 모든 심판 끝났다. 모든 죄의 문제는 완전히 영원히 단번에 해결됐다. 로마서 8장 2절 그리스도 예수 안에 있는 자는 그래서 결코 정죄함이 없다. 하나님이 너희를 위하시는데 누가 너희를 정죄할 것이냐. 누가 우리를 하나님의 사랑에서 끊을 것이냐. 위험이냐. 지근이냐. 적신이냐. 칼이냐. 천사냐. 능력자냐. 도대체 누가 우리를 하나님의 사랑에서 끊을 것이냐. 이게 반석되신 그리스도를 통해서 우리가 얻은 축복이라니까요. 모든 걸다 내주신 겁니다. 수천 년간 하나님은 역사를 통해 그리스도를 예언하셨고 예언 그대로 예수님이 그리스도가 되셔서 십자가에서 고통당하신 거라니까요. 이걸 거부한다? 이거를 받아들일 수 없겠다? 저주받아야 되는 겁니다. 그래서 심판받을 수밖에 없는 것입니다. 누구든지 성령이 아니고는 예수를 
주라 시인할 수 없느니라. 반대로 우리가 예수를 그리스도로 인정하고 단속되신 그리스도를 통해서 내가 구원받은 하나님 백성이며 더 이상 세상 문제 때문에 고통당하지 않아도 되는 백성이라는 사실을 정말 믿을 수 있다면 그건 이미 성령의 감동 감화 받은 사람이라니까요. 구원받은 사람이라는 거죠. 새로운 피조물인 겁니다. 그런 사람은 딱한 가지의 이유밖에 삶의 이유 한 가지가 생기는 거죠. 이 크신 사랑을 어떻게 갚겠냐. 이 크신 사랑을 위해서 나는 무엇을 할 수, 하며 살아야 되겠냐. 고민할 수밖에 없는 거 아닙니까. 그런데 많은 사람들이 어떤 인생을 삽니까. 이런 십자가를 은혜로 받아놓고도 세상을 사랑합니다. 이런 십자가를 하나님의 놀라운 사랑을 은혜로 받아놓고도 육신을 위해서 삽니다. 정욕을 위해서 삽니다. 물질을 위해서 삽니다. 인생의 성공과 많은 사람들에게 인정받기 위한 소망을 가지고 이 땅을 살고 있다고요. 그들이 과연 예수를 믿는 사람이 맞냔 말입니다. 심지어 그들은 십자가를 가지고 자기의 유익을 이루기 위해서 유익을 얻어내기 위해서 발버둥치고 있다니까요. 그걸 보고 기복신앙이라고 하는 겁니다. 그리스도의 이름으로 복을 구하는 겁니다. 도대체 뭐가 더 필요한 겁니까? 십자가와 부활로 모든 문제를 깨뜨리고 해결하셨는데 더 이상 뭐가 더 필요한 거냔 말이에요. 안 믿는단 말이에요. 그래서 안 믿는다고 하는 겁니다. 어떤 사람들이 이런 얘기하면 강 목사님이 행위구원을 얘기하네 이런 얘기한다니까요. 웃기고 있습니다. 무슨 행위 구원이에요 이게. <웃음> 믿어야 구원 받는 얘기를 더, 더 깊게 한 거지. 믿지도 않으면서 믿는다고 하, 믿는다, 믿는 줄 알다가 지옥 가는 게 좋겠습니까? 생각해 보십시오. 안 믿는데 믿는 줄 알고 살다가 지옥 가는 게 좋겠냐고요. 여러분은 뭘, 무엇을 사랑하고 사는 사람들입니까? 여러분은 무엇을 위해서 생을 거는 사람들입니까? 여러분은 무엇을 위해서 눈물을 흘리는 사람들입니까? 정말로 예수님의 십자가와 그 은혜를 우리가 안다면 우리의 눈물은 하나님의 나라와 영혼구원을 위해서 흘릴 수밖에 없는 눈물이 되고 맙니다. 우리의 인생은 우리의 시간은 주와 복음을 온 세상에 증거하기 위해서 쓰여지는 하나님의 도구가 되고 만다고요. 오늘 여러분 다시 한번 반석되신 그리스도 그 반석되신 그리스도가 불을 받아주시고 지진을 받아주시고 바람을 받아주심으로 엘리야를 하나님 만나게 했습니다. 그 반석 위에 저와 여러분이 서 있다는 걸 기억하셔야 됩니다. 2000년 전 십자가에서 하나님이 우리를 보호하시기 위해서 이미 찢겨진 반석으로 우리와 함께 하신다는 걸 기억하셔야 됩니다. 우리가 오늘 만약에 틀을 갖고 있다면 다 벗어내시길 바랍니다. 복음 이외에 다른 게 중요합니까? 천만의 말씀. 복음이 능력이라고 성경은 말하는데 이 복음이 나에게 능력되지 않고 있다면 오늘 복음을 내가 잘 모르고 있어서 일 가능성이 크고요. 아직 구원받지 못해서 일 가능성이 크다는 걸 말하는 겁니다. 그럼 우리가 할 일은 뭡니까? 다시 말씀 앞에 서야죠. 다시 그리스도의 언약 앞에 서야지요. 다시 하나님의 보조 앞에 그리스도의 힘을 의지해서 나가야지요. 마음의 회개함으로 믿지 못하는 불신앙을 내려놓고 하나님 앞에 서야 되는 것입니다. 한 가지만 말씀드리고 마치겠습니다. 마태복음 11장에 보면 요한이 예수님에게 질문하는 장면이 나오죠. 예수님, 우리가 기다리던 그분이 바로 당신입니까? 이 얘기를 한단 말이에요. 그런데 예수님이 그 질문에 답을 이렇게 말씀합니다. 맹인이 보며 못 걷는 사람이 걸으며 나병 환자가 깨끗함을 받으며 못 듣는 자가 들으며 죽은 자가 살아나며 가난한 자에게 복음이 전파된다 하라. 누구든지 나로 말미암아 실족하지 않은 자는 복이 있도다. 이 요한은 세례 요한이잖아요. 이 세례 요한은 엘리아라고 말했다니까요. 세례 요한도 엘리아와 같은 성정이 있었어요. 그래서 하나님의 능력이 불같이 바람같이 막 옥터를 흔들리고 땅을 흔들으면서 임할 것을 기대하고 있었다고요. 심판이 임하고 부정한 저 관리들이 쫓겨나고 하나님의 능력이 하늘에서부터 천군천사 
심부름에 의해서 다 물러가는 이거를 상상하며 기다리고 있었던 겁니다. 그런데 아무 일도 안 일어나거든요. 마치 엘리야가 불 가운데서도 바람 가운데서도 지진 가운데서도 하나님을 발견하지 못했던 것처럼 그래서 질문을 했던 겁니다. 그런데 예수님 뭐라고 말합니까? 이사야에서 예언을 얘기해줘요. 이 일이 벌어지고 있지 않냐. 나로 말미암아 실족하지 아니하는 자는 복이 있도다. 날 믿어라. 끝났다. 엘리아도 이 세례 요한, 예수님 당시에 엘리아였던 세례 요한도 사실은 이 그리스도를 믿지 않아서 실수했던 자입니다. 그래서 마지막 때는 엘리아보다 어, 그 의가, 그러니까 엘리아가 아니, 저 세례 요한이 하늘에서 가장 작은 자라고 말하잖아요. 최고로 선지자 중에 복받은 자지만 천국에서는 가장 낮은 자가 되고 왜냐? 그리스도를 믿는 믿음이 없었기 때문에 만약에 우리가 정말로 그리스도를 믿고 은혜 속으로 들어간다면 우리는 천국에서 큰, 자, 큰 자가 되는 것입니다 오늘 말씀을 마치겠습니다 세미한 음성으로라는 제목입니다 말씀을 통해서만 우리는 하나님을 만나게 됩니다 말씀을 통해 우리에게 가르쳐주는 것은 반석의 실체 되신 그리스도를 가르쳐주고 있습니다. 그 반석이 어떤 반석입니까? 모든 하나님의 심판을 이겨낸 반석이라고요. 우리를 보호한 반석이라고요. 그 반석이 바로 예수 그리스도이십니다. 2000년 전 십자가와 부활은 저와 여러분의 모든 진노와 재앙과 모든 문제를 이미 끝내신 것을 믿으시길 축원합니다. 이 사실을 믿는다면 주와 복음을 위해서 정말로 남은 생을 주와 세계복음화를 위해서 살 수밖에 없고 세상을 사랑하고 육신을 따르는 자들은 아직 구원받지 못했을 가능성이 많습니다. 다시 한번 우리의 믿음을 확인하고 그리스도의 은혜 속으로 깊이 들어가는 저와 여러분이 되기를 예수님의 이름으로 축원합니다